Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ako vam se dopadne ovaj video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da posadite povrće da biste imali što više plodova i da biste ga što duže brali. Kako treba posaditi zasade povrća da biste obezbedili što dužu sezonu berbe. Usevi koji se sade u isto vreme imaju tendenciju da sazrevaju u isto vreme. To dovodi do obilnog roda i to istovremeno. To je možda savršeno ako je vaša namera da ga konzervirate i sačuvate. Ali ako želite da ga imate svežeg za jelo, to može značiti izuzetno kratku sezonu. Jednostavnim rasporedom vremena sadnje možete produžiti sezonu berbe za nedelje ili čak mesece. Ovo ćete postići sukcesivnom sadnjom. Lisnato povrće spada među najlakše i najproduktivnije useve za sukcesivnu sadnju. Zelena salata, kelj i spanać počinju da imaju gorak ukus nakon dva ili tri rezanja. Kako biljke ponovo rastu, lišće počinje da postaje drvenasto i sve manje poželjno za jelo. Međutim, sadnjom novog ili dva reda semena svake nedelje ili svake druge nedelje možete zadržati svež rod kada prvi počne da propada. Da biste održali stalnu zalihu, sejte novi red semena svakih 14 dana nakon setve prvih useva. Dok prvi red odleži, sljedeća sadnja bit će spremna za svežu upotrebu. Možete rotirati dva do tri reda i nekoliko meseci imati uvek sveže zeleno povrće. Rotkvice i mladi luk su dve kulture koje zaista imaju najbolji ukus u nežnoj ranoj fazi rasta. Mnoge sorte mogu biti spremne za berbu za samo 20 do 28 dana. Umesto da ih postajete sve odjednom, sejte manji deo semena svakih 10 dana. Sveže proizvode ćete imati pri ruci mesecima umesto nedeljama. Boranija je odlična kultura za povećanje proizvodnje dvostrukom sadnjom, jedan u proleće, a drugi za jesen. Boranija je na vrhuncu ukusa tokom prvih nekoliko branja. Ako imate dve odvojne sadnje, možete imati više tog svežeg ukusa tokom cele sezone. Drugu turu boranije posadite 45 dana nakon prve. Kada prvi zasađeni usev završi proizvodnju, drugi usev će početi da sazreva krajem leta i rane jeseni. Grašak šećerac najbolje deluje u hladnijem vremenu, što ga čini savršenim za prolećnu i jesenju sadnju. Prva sadnja može ići u rano proleće za kasnu prolećnu berbu. Kada prođu letnje ekstremne vrućine, posadite drugi usev za berbu od sredine do kasne jeseni. I grašak i pasulj su usevi koji zapravo poboljšavaju zemljište u kome se gaje. Premeštanjem dva zasada ovih useva u različite prostore možete pomoći u podmlađivanju više površina baštenskog zemljišta. Sukcesivna sadnja je ključ za održavanje vrhunskog ukusa kukuruza šećerca. Zasadite nove površine svakih 14 dana u proleće da biste održali stalnu zalihu tokom leta. Ako ga sadite u blokove umesto u duge redove, obezbedit ćete mu dobro oprašivanje i proizvodnju. U zavisnosti od vrste povrća, sukcesivna setva ili sadnja može da se obavlja u intervalima od 7, 10, 14, 21 i 30 dana. Neke kulture mogu se posajati i nakon 45 dana. Osim navedenog, povrće koje je još dobro za sukcesivnu sadnju je šargarepa, rotkvica, cvekla, blitva, repa.